¿Qué pasa chavales? El vídeo de hoy es el primero de una serie de tres vídeos sobre nuestro viaje al Bike Park Valnor, en Andorra. Fuimos cuatro orcos los que nos desplazamos desde Córdoba hasta Andorra en coche, y durante un viaje de 12 horas nos tuvimos que soportar, aunque al final nos cogimos bastante cariño. Dice que mi gafas son feas. Fuera tú, eres más feo que los pies de otro. Es de decir que los paisajes conforme llegamos a los Pirineos son espectaculares. Una imagen vale más que mil palabras. Cuando llegamos a Andorra, nos desplazamos al pueblo de La Masana, donde está el bike park y donde teníamos reservado el hotel y las bicicletas. Ya hemos llegado a Huerva. ¡Oh, Jesus! Y sí, habéis escuchado bien. En este viaje decidimos no llevarnos nuestras bicicletas y preferimos alquilar unas bicis de DH para los tres días que íbamos a estar allí. Y la razón es bien sencilla. El hecho de llevar nuestras bicis hubiera requerido llevar más coches y por consiguiente más gasto en gasolina. Y estando el precio que está ahora mismo, casi que se compensa con el alquiler de las bicis. Por otra parte, al no llevar las bicis, no nos tenemos que preocupar por las herramientas y repuestos. Además, uno no siempre tiene la ocasión de poder montarse una Santa Cruz V10 con una de 29. Una vez llegamos al hotel, buscamos un buen bar para tomar una cerveza. Así que aprovecharé para presentaros al personal. Si seguís este canal, ya conoceréis este elemento. Me tocó compartir la habitación con él. Se llama David, aunque yo le llamo David o Davis, según el día. Y es mi fiel compañero de aventuras. Lo recordaréis de otras escenas como... Que el jueves, ya me ha usado cuando te hablo. The Electric Jesus graba muy bien y tal, pero a veces tiene causa de bomberos retirados. Isidro empezó a salir al principio del canal, pero como es muy delicado, no sale en verano. Y últimamente se ha dejado poco ver. Le encanta hacer el tonto y tiene una predilección por el perreo. <risa> Luego está Curro, nuevo en el canal, pero no tan nuevo en la vida. El más veterano de los cuatro y el más loco de todos, aunque hay veces que no nos entendemos. Es amo y constructor del pump de su pueblo, y no se iba a ir de Valdor sin probar el de allí. Y por último estoy yo, Jesus, un barbudo que dejó de montar en bici durante 5 años y que gracias a una bicicleta eléctrica y al teletrabajo ha podido retomar su pasión de montar en bici. ¡Les carnalitos! Y hasta aquí Jesus, su biquetuber favorito. Y estos somos nosotros en un viaje en el que nos lo pasamos genial. Nada más subir por el telecabina, la primera bajada que quisimos hacer fue la comensal inferior, ya que todavía no estaban abiertos todos los telesías de la estación. Además, al ser una bajada relativamente fácil y larga, iba a ser perfecto para calentar. Recordaba la comensal inferior mucho peor de lo que realmente está. La verdad es que aunque tuvimos que parar un par de ocasiones porque no aguantábamos, la disfrutamos muchísimo. Yo le he estado que ha llegado un poquito fuerte. Ha, <laughs> 
<risa> Me lo comí. No, no, da igual, pero lo, lo había visto. Conclusiones después de la primera bajada, ¿sabéis? Que estamos al suelo, tío. Curro, estamos reventados, sí, no estamos. Sí, Son no, muchos días, a ver cómo aguantamos. Claro. Que más es que una mierda de bici. El... Y es que es cierto, a pesar de ser una Santa Cruz V10 de 29, aparentemente una de las mejores bicis de descenso que hay, notaba que la bici no corría, iba demasiado blanda de amortiguador, los frenos SRAM Code R se calientan enseguida y dejan de frenar, y para colmo, la biela izquierda estaba doblada. Cuando nos bajamos ante el telecabina, fuimos a la carbonera, tomamos otro telesilla, bajamos a la corpalanca y fuimos directamente al telesilla del cubil. Ya desde el cubil empezamos a hacer bucles de bajada. Cubil, comenzar superior, corpalanca, cubil, y así continuamente hasta la hora de comer. Os dejo algunas tomas de esos momentos.
Este tramo refleja el progreso de los tres días en el bike park. Esta fue la primera o segunda vez que lo hicimos. Y esto es del tercer día, que por cierto, que graba sigo siendo yo, ya os explicaré más adelante sobre el cambio de bicicleta en el siguiente vídeo. I'm missing a piece that completes a whole part of me An open wound spark to see Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy Wait, all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got, I'm competitive You know I'm about to go off, I won't let them win I'll take a stab, I wanna chase a bag I wanna wait, I can change all the things ¿Qué pasa, David? ¿Cuántas bajaditas llevamos ya? Ya, ahorita te vamos ya. Fácil. 
Pero bien para medio mañana. Vamos a como los locos, ¿eh? Pero como los locos. No paramos a descansar ni dos segundos. Somos uno así, sí. encima venimos de un culo. A última hora de la mañana se levantó un aire considerable en la zona del cubil. Y el problema de este aire es que no es constante, sino que son rachas de viento que de pronto te pueden pillar en un salto y te pueden tirar de la bici muy fácilmente. Por cierto, este que graba es cool. Hubo un momento en el que me quitó la cámara y decidí hacer la guerra por su cuenta. Aunque la verdad es que las cosas quedaron bastante mal.
shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots, and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top, think they need replacement? Who's at the top, think I'm gonna erase it, face it. I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Ya después de comer, decidimos que nos queríamos tomar la tarde con tranquilidad y nos fuimos a grabar algunos saltillos al cubil. Ya para acabar con el primer día, hicimos la última bajada desde arriba de todo el baño. En este tramo de la comensal superior, a David le dio por matar a Caracho. Esto ha sido el vídeo del primer día de Bike Park en Valdor. Vendrán otros dos vídeos más al canal, uno por cada día que estuvimos montando. Espero que os haya gustado. De ser así, agradecería que le dierais al botón de like y si os gusta más contenido de este estilo podéis suscribiros al canal. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.